దేశంలో రాష్ట్రంలో దివాళ కోరు రాజకీయాలు నడుస్తూ ఉన్నాయి దిగజాడు రాజకీయాలకు పరాకాష్ట ఇది మేము మొదటి నుంచి చెబుతున్నాం జగన్ ఒక ఫ్రాక్షన్ నాయకుడు ఒక ఫ్రాక్షనిస్ట్ వాళ్ళ తాత దగ్గర నుంచి తండ్రి దగ్గర నుంచి ఫ్రాక్షన్ రాజకీయాల్లో వచ్చిన వాడు ఈ రోజున ఏదైతే తన మీద దాడి చేసింది వైఎస్ఆర్ పార్టీ కార్యకర్త తనకు వచ్చి అతను కూడా చెప్తానే ఉన్నాడు నేను వైఎస్ఆర్ పార్టీ కార్యకర్తని జగన్ అభిమానిని రాజశేఖర రెడ్డి వీరాభిమానిని నేను ప్రచారం కోసం చేశానని చెబుతూ ఉన్నాడు పొడిచింది వాళ్లే పొడిపించుకుంది వాళ్లే మరి ఒక నాయకుడు అనేవాడు బాధ్యత కలిగిన నాయకుడు ఏదైనా సంఘటన జరిగినప్పుడు తక్షణం స్థానిక ఆసుపత్రికి వెళ్ళి ఎఫ్ఐఆర్ దాఖలు చేయాలి ఎఫ్ఐఆర్కి సహకరించాల ఎక్కడ కూడా సంతకం పెట్టలే పైగా నాకు ఇక్కడ నమ్మకం లేదు నేను తెలంగాణ తెలంగాణకి వెళ్ళిపోను ఇంకెందుకు ఆంధ్ర పని పని ఏముంది నీకు ఇక్కడ తెలంగాణలో నివాసం ఉంది హాయిగా తెలంగాణలోనూ బెంగళూరులోనూ కూర్చొని ఇంకా ఆంధ్ర రాజకీయాలతో నీకేం పని ఇవాళ ఏదైతే చేశారో వైఎస్ఆర్ పార్టీ నాయకులు బీజేపీ పార్టీ నాయకులు ఒక కుట్ర చేస్తూ ఉన్నారు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆశ్చర్యం చేయడం కోసం చంద్రబాబు గారిని నిర్వీర్యం చేయడం కోసం ఒక కార్యాచరణ పెట్టుకున్నారు ఇవాళ జీవీఎల్ లాంటి పనికి మాలిన వాడు ఇక్కడ తయారయ్యాడు అడిగి ఇక్కడ స్థానికంగా ఓటు హక్కు ఉందో కూడా లేదో తెలియదు అది చూసి నా బంతులాగా రాష్ట్రం మీద వదిలేరు రోజు ఒక ప్రకటన చేయటం దానికి మీరు సమాధానం చెప్పుకోమని మట్టి చల్లటం తుడుచుకునే బాధ్యత మీదనే విధానంలో సాగుతూ ఉంది ఇవాళ మోడీ గారు అమిత్ షా గారు అమిత్ షా గారి మీద ఎన్ని ఆరోపణలు ఉన్నాయి హత్య రాజకీయాలు ఉన్నాయి ఆయన మీద బ్యాంకులు లూటీ చేసింది డిమానిటేషన్లో దోపిడీ చేసింది అనేక సంఘటనలు ఉన్నాయి వాళ్ళ మీద విచారణ చేయాలి ముందు మోడీ గారి మీద ఫాల్కన్ విషయంలో కానీ యుద్ధ విమానాల విషయంలో కానీ అమిత్ షా గారి మీద డిమానిటైజేషన్ వాళ్ళ మీద విచారణ జరగాలి ఇవాళ అన్ని సంస్థలు నిర్వీర్యం అవుతున్నాయి ఈడీ ఇవాళ ఆఖరికి రిజర్వ్ బ్యాంక్ కూడా రియాక్ట్ అవుతుంది ఒక్కొక్క కేంద్ర సంస్థని నిర్వీర్యం చేస్తూ ఉన్నారు కర్రపెత్తనం చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళ రాజకీయ స్వార్థం కోసం ప్రతిపక్షాల మీద ప్రతిపక్షాల సానుభూతి పనుల మీద దాడులు చేసే కార్యక్రమాన్ని మనం ఖండిస్తూ ఉన్నాం